네, 반갑습니다. 음, 제가 드리는 법문 말씀이 어, 그 직설적으로 이제 신도님들 앞에서 이제 뭐 원고 없이 드리는 말씀이다 보니까 이 말씀이 좀 이렇게 매끄럽지 못할 수도 있거든요. 근데 항상 이 법문은 이 경의 말씀 안에서 설명을 드리는 겁니다. 신도님이 오셨단 말이에요. 제가 이제 오늘, 아, 오늘은, 어, 경에서, 뭐, 뭐, 예를 들어서, 뭐, 정변지에 대한 말씀을 드려야겠다, 하고 마음을 먹고 있었는데, 이제 신도님이 오셔, 오시다 보니까는, 그 신도님을, 가 이제 경과 이제 제가 마음에 두다 보면은, 아, 오늘은 이 법문 활용이 바뀝니다. 이시유불이다. 이렇게 해서 바뀌기 때문에, 그, 이 말씀이, 좀 이렇게 매끄럽지 못한 것 같아도 마음으로 들어보시고 아 그런가 보다 하면은 그 빛을 받아가는 겁니다. 이렇게 이제 이렇게 어떤 분들은 가끔씩 이렇게 도량에 오다 보면 다급한 분들이 오세요. 오시는데 그분이 일이 안될것 같으면은 스님이 벌써 이 마음이 조마조마하기 시작하거든요. 근데 어떤 분이 오셨는데 정말 힘들어. 근데 그 힘든 분을 가만히 바라보면은 마음이 좀 편안해요, 스님이. 그러면 그 끝에 결과는 좋은 그 무난히 넘길 수 있기 때문에 스님 마음이 그렇게 힘들지 않은 거거든요. 그렇기 때문에 이 그것을 잘 견딘다. 잘 견뎌내는 거를 이슈부리다 하는 거예요. 이슈부리다. 그죠? 이 이슈부리라는 건 뭐냐면 그때 부처님이 계셨으니 그건요. 그때 부처님이 계신다. 근데 우리가 달을 볼때 우리가 우리 중생들은 항상 이, 이 보름달을 좋아하거든요. 보름달은 이제 상징적인 의미인데 이제 이렇게 유복하고 또 경제력으로 편안하고 이런 거를 좋아한단 말이에요. 하지만 달은 초생달도 있고 반달도 있고 또 보름달도 있고 다시 또 이제 반달을 지나가지고 그 몸으로 내려가잖아요. 그 모두를 사랑할 수 있어야 되는데 우리 사람 우리 사람들은 어, 그 몸달도 싫고 반달도 싫고 이러다 보니까는 이제 그 고통이 고통이 오고 그 왜냐하면 이제 초생도 초생대로 즐겨보고 그죠? 그 몸도 그 몸대로 즐겨보고. 근데, 이, 지는 달은, 이제 반, 지는 달이 반, 반달로 저, 지는데, 반달까지 왔는데, 거기서 바로 보름달이 되는 것이 아니라, 무조건 그 몸을 지나야 되거든요? 그 몸을 지나가지고, 아무것도 없는 데 상태로 돌아갔다가, 다시 초생으로 시작해가지고 떠오르는 모습이, 어, 우주의 모습인 겁니다. 그렇기 때문에 이 도량도 마찬가지예요. 도량도 아, 도량이 이제 신도님들이 뭐 코로나로 인해 가지고 이제 매일 기도하는 것이 습관이 안 됐다. 그래서 사람들이 조금씩 온다. 그러면은 스님 마음 속에서 조마 조마 조마한 게 아니라 아 이제 우리가 근무에 다 다르니까 초생으로 뜰 날밖에 안 남았구나. 다행이다. 이렇게 먹는 마음에서부터 이시유불이 연결되는 거예요. 부처님 마음이. 무슨 말씀인지 가세요? 그, 이 법화경은 숫자로 되어 있거든요. 그래서 이 숫자라는 게 뭐냐면은 보살님은 요리 잘 하시죠? 뭐, 적당히 하죠, 그죠? 그래서 뭐, 뭐, 또 뭐, 뭐, 아, 자식이나 남편이 술을 마시고 오면 부엌국도 끓여주고, 그죠? 또 뭐, 떡국 먹고 싶다 하면 떡국도 끓여주고, 그러잖아요. 그런 것처럼, 이제, 그, 요리를 할 때, 몇 분이 지났을 때는 뭘 넣어야 되죠. 그, 뭐를, 뭐, 북어를 볶을 때는, 아니, 뭐, 꼭, 뭐, 스파게티를 만든다. 뭐, 이것도 외국말로 번역 나가니까. 그, 뭐, 스파게티를 만들 때는 야채를 몇, 올리브 오일에 몇 분을 볶아야 된다. 그런 게 있죠. 그, 볶아서, 근데 그거를 볶는 거가 시간이 넘어지나면 어떻게 돼요? 
맛이 없, 잘못, 맛을 베리죠. 그리고 소금도 숫자로 얼만큼을 집어넣어야 되고, 어, 어떤 향신, 다른 향신료도 얼만큼을 집어넣었을 때, 이 전체 음식의 맛에 조화가 생기는 거잖아요. 그래서 이 기도도 마찬가지인 거예요. 이 기도를 밤 12시에 하면 좋다. 하는 거는 그, 이, 그 사람에 대한 맛을 내주기 위해서 맞는 시간을 정해져, 정해주는 거거든요. 그 증거가, 이게 분명히 12시 기도가 가피가 있다는 증거가 그 시간만 되면 기도하기 싫어지거든요. 몸이 힘들고, 무거워지고, 다, 무거워지고, 또막 지치고 그런단 말이에요. 그건 뭐냐면 그 시간대 기도가 맞다는 거예요. 그래서 그거를, 그 몸, 왜그 시간대 되면은 기도가 힘든 거는 뭔가 그, 이렇게 나를 방해하는 기운들이 그 시간에 기도를 못하게 막는 거니 내가 아무 생각 없이 기도를 하다 보면은 그 시간을 뚫고 지나갈 수 있는 거예요. 그래서 어떤 분은 10시 기도가 해야 되는 분이 있고 어떤 분은 9시 기도를 해야 되는 분이 있고 근데 그런 시간대를 모르면서 자기 멋대로 기도하는 사람들이 있어요. 그러면 어떻게 되겠어요? 그 멋대로 기도하면은 그 스파게티에 소금 대신 설탕을 두 숟갈 넣고 아니면 뭐그 이탈리아 사람들은 그 피자에다가 파인애플 들어간 걸 그렇게 싫어한다 대요 우리나라는 뭐 우리나라 피자는 파인애플 들어간 게 있잖아요 그죠 근데 완전 막막 어 역겹다 이렇게 표현하더라고요 그러니까 뭐 피자에다 파인애플을 집어넣고 이런 맛이 되는 게 뭐냐면은 어 그, 이 숫자가, 이 우주 자체가 숫자로 되어 있다. 그래서 어떤 사람이 와가지고, 알겠습니다. 라고 말하면은, 알겠습니다. 다섯 글자거든요. 그죠? 근데 또 어떤 사람이 알겠어요. 그럼 네 글자란 말이에요. 그러면 그말 끝에서부터 움직이는 힘이 다르다는 거예요. 달라요. 근데 그거를 전부 다알 수가 없죠. 알 수도 없고, 저도 잘, 다 알지 못해요. 그냥 그때그때 그때 조금씩 알아진 것밖에 없습니다. 그래서 이 우리가 이 고난을 극복하는데 이슈불인데 그죠? 그그 그 몽골의 노인네가 집안에 나쁜 일이 생기니까는 아이고 나쁜 일이 났으니까 좋은 일이 있을 겁니다. 그랬잖아요. 그죠? 말이 도망을 갔어요. 말이 도망가니까는 어, 말이 몽골에서는 그 당시 몽골에서는 집안 채 빌딩 한, 한채 값인데 아이고 주위 사람들 와가지고 말이 도망간다 어떡합니까? 그러니까 아이고 무슨 말씀을 그렇게 하십니까? 말이 도망갔으니 이제 좋은 일만 남았습니다. 이렇게 말하는 것이 그 사람이 하늘의 운을 땡기는 거예요. 자기한테. 근데 거기서 앉아가지고 아이고 나는 말 잊어버렸으니까 망했으니까 나는 이제 어, 죽어야 돼. 그러면 그 사람은 그 말대로 가는 거예요. 죽어야 되는 거예요. 이제. 무슨 말씀인지 아시겠죠? 근데, 아, 좋은 일 있겠죠? 그러니까, 그, 집 나간 말이 수컷인데, 암컷 말하고 새끼까지 달고 왔단 말입니다. 근데, 사람들이 와, 마을 사람들이 와가지고, 아이고, 노인네 참, 이제 완전히 행제했네요. 그랬더니, 아이고, 이시유불이거든요. 아이고, 좋은 일이 없으, 왔으니 또 근심한 일이 올 겁니다. 그러니까 아니야 다를까 아들이 말 타다가 떨어졌잖아요. 떨어지다 보니까 다리 다리가 이제 이제 부러져가지고 잘못 붙어가지고 발병시 됐단 말이에요. 또 마을 사람들 와가지고 아이고 어떡합니까 어르신. 그러니까 또 할머니가 아유 아닙니다. 나쁜 일이 왔으면 또 좋은 일이 분명히 옵니다. 이게 이제 그 스스로 내가 이 우주에 있는 그 빛을 땡기고 그 빛에서부터 향기가 납니다. 향기가 나면은 그 향기를 따라 운이 들어오는 거예요. 무슨 말씀인지 아시겠어요? 그러니까 저 같은 경우도 코로나 이전에 사람들이 막 어, 그래도 법당 작은 법당이지만 가득가득 올때 올 있지만 지금은 이제 법문은 꼬박꼬박 하지만 사람들이 많이 줄었어요. 그래서 저는 야 이제 주, 점점 주니까 앞으로 사람들이 많이 올라갈 밖에 없, 없겠, 없겠, 없겠구나. 이렇게 마음 먹으니까 
마음이 편안해지는 겁니다. 거기서부터 이것이 어, 내 복은 내가 스스로 만들어가는 거예요. 그 빛을 내가 땡기는 거예요. 그때 난잘될 것이다. 이런 겁니다. 이슈업을 한다. 근데 그 이슈업도 숫자가 있어요. 그 숫자가 있기 때문에 어떤 사람이 아이고 우리 음, 아들하고 딸하고 결혼하는데 날짜가 이렇습니다. 그러면은 스님이 그걸 딱 보면은 아 저거 나중에 말년에 좀안 좋겠다. 이제 그런 말 잘못 뱉으면 뺨 맞거든요. 경사한 날에 어, 말년에 안 좋겠다는 얘기를 해버리면 뺨 맞을 거 아니에요. 그죠? 그러니까 혼자 아는 거예요. 근데 마음속으로 앉아가지고 아 방법은 있는데 이게 좀 이렇게 날짜를 좀 이렇게 바꾸고 이렇게 하면 좋을 텐데 그런데 그렇게 얘기하면은 이제, 이제 살짝 얘기를 하려고 하면은 아유 스님 말도 마세요. 네 그러면 결혼 날짜는 그, 그 신부 쪽에서 잡는 거기 때문에 내가 이못 됩니다. 아유 참견 마세요. 그런 말이야. 예, 알겠습니다. 이런 것도 있어요. 그러니까 이제 그런 것들도 그 숫자가 있단 말이에요. 우리 이번 이사 가는데 며칠 날 갑니다. 이번 이사 가는데 몇 동, 몇 도로 갑니다. 몇 번지로 갑니다. 이런 것들이 있어요. 그러니까, 이, 그런 것들이 이제 그, 그거에 따라서 그 숫자가 있고, 그, 그 운도 있고. 근데 그런 것들도 조심스럽게 물어봐야 되는 거거든요. 왜냐면은, 그거를 이렇게 신도님도 자기 욕심으로 막 매달려봤자, 자기 실상이 없는 건 얻을 수가 없는 것이고 스님도 간혹 뭔가가 좀 알아진다 하더라도 그런 거를 자기 멋대로 얘기해 버리면은 그죠 해봤자 그 신도가 따르지도 않아요 그러다 보니까 이제 대신 이제 아는 겁니다 그래서 어떤 사람이 법당에 들어왔는데 딱 왔는데 앉는 자리가 어느 쪽으로 앉더라 어? 동서남북 중앙에서 어느 쪽에 앉더라 저 사람은 지금 어떤 고통을 받겠구나 지금 그 길을 지나가는 것이구나. 그죠? 그렇게 한 겁니다. 그래서, 이, 우리가 그, 가장 중요한 거는, 내가 내 믿음으로 내 운을 열어가는 겁니다. 꼭 명심하시기 바랍니다. 오늘은 여기까지 말씀드리겠습니다. 이상 마치겠습니다.